Hello, hello, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, Kevin. Hmm. Good evening, teacher. Good evening, Victor. Welcome. Fine, fine. How are yes. you? I'm great. Thank you so much for asking. <laughs> Ready for the Hi, class. Teacher. Hi, Alfredo. How are you? Hi, and you? I'm great. Thank you so much for asking. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Today, we are going to have the final exam and also the final review. We are officially in class 16, all right? This is your last class from the week and also from this level. So let's move on. Let's check what else do we have. Abilities and talents. Antes de pasar al examen, vamos a practicar un poquito con este vocabulary, tal vez hacer unas sentences. Tenemos mucho tiempo, all right? El examen viene corto, es algo sencillito de hacer. Así que voy a esperar a que se conecte la mayoría para que lo trabajemos juntos, right? Y así pues todos tengan las respuestas. Abilities and talents. Dentro de las habilidades o talentos tenemos musical or artistic. Los que aparecen con la rayita son como las categorías, como las categorías, ¿ok? So we got musical or artistic. We also have play the violin, sing English songs. Luego tenemos otra categoría que sería technical or mechanical. Let me check. Aquí le hace falta la R or mechanical. Dentro de esa categoría tenemos design a web page, fix a car, fix a motorcycle. So let me see. We have Kevin. Kevin, can you tell me the vocabulary of musical or artistic and technical or mechanical, please? Play the violin, sing English song. And the other category, Kevin, too. Can I the technical or mechanical? Mechanical drives a uh, vehicle. Right, creo que tenemos problemas con el audio, Kevin, porque no se le escuchó, o sea, no se le entendió mucho, right? Uh, let's go with Alfredo. Alfredo, tell me the category. Me dice la categoría de musical or artistic. De luego que termine con esa, se va a technical or mechanical. Okay. Musical or artistic. Play the violin. Sing English song. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Very good. Excellent. Good pronunciation, Alfredo. Excelente pronunciación. Let's go with the next Thank one. You. Let's go. You're welcome. Let's go with Victor, please. Victor Galdames. Yes. Eh, las dos partes. Yes, the two categories. Las dos categorías. Okay, musical or art, artist, artistic. Mm -hmm. Play the violin. Sing English song. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. That's correct, sir. Excellent. Thank you. Let's go with Karina, please. Tell me, you're the last one. Usted va a ser la última en esta categoría, Karina. Me dice las dos, please. The two categories. Musical or artistic? 
play the violin. Violin. The English song. Mm -hmm. Technical or mechanical. Design a web. A web page. Mm -hmm. A car. It's a motorcycle. Excellent. Thank you, Karina. Very good job. Let's go to the next one. Vamos a las siguientes categories. Athletic. All right. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Luego tenemos other. All right. Es decir, que este vocabulario puede entrar en cualquier tipo de categoría, no es en una específica. Bake a cake. Play chess. Aquí no es play cheese. Si usted dice cheese, está diciendo jugando el queso. All right? Y no. Es play chess. Play chess. Tell good jokes. Tell good jokes. Decir buenas bromas. All right? O sea, que es buena la persona haciendo bromas. Let's start with Claribel, please. Claribel me regala ambos vocabularies, please. Okay. Athletic, do gymnastic, ride a horse, surf, other, bake a cake, play chess, tell good, joke it. Jokes. Jokes. Excellent. Thank you. Vamos a ver si podemos hacerle aquí. Jokes. Jokes. Very good. Excellent. Thank you, Claribel. Great job. Let's go with Carla. Después de Carla Ingrid. Yes, all of them. Let me do the Nazi, write her, surf, other, bake a game. Play chess. Tell good job. Excellent. Thank you. Let's go with Ingrid, please. Athletic, do gymnastics, rate a horse, surf, other, <coughs> bait a cake, play chess, play chess, tell, say, go, eat job. Repeat after me. Tell good jokes. Ah, es una sola palabra. <laughs> yes, una sola oración. Ah, okay. Tell good jokes. Excellent. Thank you, everybody. Great job. Listen up. Espero que hayan tomado apunte del vocabulary porque van a practicar con él, right? Otra vez hacer sentences. Ya la última clase, vamos a exprimirnos lo más que podamos, okay? I know. You are tired, sé que están cansaditos, que ya tenemos sueñitos, but you need to resist. Tienen que resistir. It's only one hour. So let's go with the next one. Guiding examples. Carlos, please read one and two. Uh, Pablo can ride a horse, but he can't surf. Uh, one and two, también la número uno. Ah, ok, ok. I can't tell good jokes, but I can't bake a cake. Uh -huh. Excellent, thank you, Carlos. Let me hear you, Mayra, please. Léame de nuevo, one and two. Okay. I can't tell good jokes, but I can't bake a cake. Pablo can ride a horse, but he can serve. Excellent, thank you, right? Dos oraciones. Eso es lo que me van a trabajar ahorita con el vocabulary que acabamos de ver. La primera oración tiene que ser compuesta por first person, right? O sea, ustedes. Affirmative and negative. Es decir, una cosa que puedan hacer del vocabulario que les mostré y una cosa que no puedan hacer. La second sentence tiene que estar formada por third person singular. Una tercera persona, right? Lo que esa persona puede hacer y lo que no puede hacer siempre con el vocabulario que tiene. ¿Ok? 
Let me know if you want the vocabulary. Me avisan si quieren el vocabulario. Tell me, Alfredo. Excuse me, teacher. Solo quería que una, me repitiera, no, no oí bien. Mm, yes, claro eh, que sí. What the, what the mean tell good jokes? Ah, good jokes es cuando usted puede decir bromas, muy buenas bromas, all right? Son graciosas. Bromas de buen gusto después. Ajá, también, exactly, very good. Bromas de buen yes. gusto. Hey, no lo había pensado último, así, qué buena traducción. Ajá. Por último, ¿no puede poner las otras dos, la otra? No. Eh, el, el otro cuadro anterior. Yes, aquí puede? está. Yes, yes, ah, okay. there you go. Thank you, thank you. You're welcome. Hi, teacher. Excuse me. Yes. <laughs> Hi, Claudia. Welcome. Welcome, teacher. Aquí estamos, teacher, otra vez. Disculpe la cantanza. Y ya cantanza. decía yo, me faltan bastante. Dije yo, le voy a dar puntos. <laughs> no, no, no. Ahorita <laughs> empiezo. <laughs> All right, very good. Claudia, estamos haciendo oraciones como estas, miren. Aquí, como estas oraciones, utilizando el vocabulario, pues, que ya teníamos, ¿verdad? En el, bueno, que estábamos viendo abilities and talents, este vocabulary. Sí. Ya le voy a poner el vocabulario, pero quiero que vea cómo están formadas. Eh, la primera puede utilizarse a usted como sujeto, diciendo una oración en afirmativo, agregando coma para luego decir lo que no puede hacer de este mismo vocabulario, ¿right? Yes. Y en la segunda va a utilizar tercera persona singular, lo que esa persona puede hacer, pero también lo que no puede hacer Siempre utilizando abilities and talents. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Let me know when you're finished. Me avisan cuando finalice, all right? Voy a cambiar el vocabulary para que tengan este otro.
Okay, let me know. Have you finished? Terminamos, everybody. Solo son dos sentences. Great. Action, Victor. Read your examples. Lea sus ejemplos. Uh, the first uh, number o the, uh, la primera, I number can one? fix uh, number one, I can fix a car but I can sing English song. Very good, excelente. Uh -huh. Number two, Julian can design a web page, but he can play chess. Bravo, Victor, excellent. That's correct. Hizo un buen manejo de todas las tenses, excellent. Let's go with Karina, por ahí vi, vi que levantó la mano. can design a web page, but I can write a horse. Uh -huh. Bonita can pick a car, but she can surf. Very good, excellent. Thank you, Karina, that's correct. Let's go with another one. What about Carlos? Uh -huh, Carlos, tell me your sentences. Ay, voy. Okay. Uh, I can play piano, but I can't play violin. Charles rides a horse, but he can't drive a car. Very good, excellent. Good combination. Thanks. Thank Let's you. go with Claribel. Teacher. Yes. Uh, yo usé otras palabras que, que no entendí muy bien que solamente era con esas. Ah, all right. It's okay. Let me hear it. Uh, yo puse, por ejemplo, I can sing, but I can play the piano. Uh -huh, yes. She can drive to work, but she can drive to bus. Drive the bus is. Ah, but she can't drive a bus. A bus. Un bus, pero no puede manejar un bus. Exacto. Very good, excellent. Yes, Claribel, it works. Thank All you. Right. Let's go with Ingrid. Teacher, casi se parece a la de ella, pero bien. Se lo voy a decir, ojalá que salga bien. Okay, tell me. La primera sería, I can play the violin. The violin? ¿Cómo? Violin. violin. Okay, entonces sería, I can play the violin, uh -huh. but I can sing music and pop. No sé. Si I can que... sing pop music. Ah, pues entonces al revés, pop music. Uh -huh. Y la otra sería, eh, Pedro can and drive a bus, but he can motocycle. Motocicle. Pedro motocicle. can ride a bus. O sea, puede manejar un bus. Uh, I can drive a bus. Uh -huh. can drive. Sí. But, but can't. But he can. Uh -huh. Porque ahí se comió el verbo. He can. No, eh, by he no, can't can motorcycle. He can't drive a motorcycle. Okay. Mm -hmm. Ah, pues me faltan esas dos palabras. <laughs> Very good. Yeah, connectors, don't worry. But let's go with Carla, please. Three or Okay, teacher. Uh, <clears throat> and I can cook very well, but I can't um, make a cake. No, bake a cake. Bake. 
a cake. Bake. Mm -hmm. Bye. Bake a cake. And William can swim in the pool, but uh, William can surf in the sea. Uh -huh. Very good. Excellent. That's correct. Thank you. Let's go with Mayra. Y por último, después de Mayra, Claudia. Okay. Teacher, uno en finalizado. Sorry. All right. Don't worry. No se preocupe. Action, Mayra. I can play soccer, but I don't know how to swim. Me, my father can drive cars, but he can't touch a boot. But he can't? But he can't touch a boot. No puede navegar un barco. Ah, oh, yeah, no. okay. He can't sail a boat. Yes, okay. very good. Boat. Very good. Excellent, Mayra. Great. No me he puesto a pensar en eso. Great job. Okay, Alfredo, what you got? A ver, Alfredo. Sí, sí, dice, dice otra porque ya el compañero hizo una igual, coincidimos. Ajá. Pero bien, voy a hacer otra, o sea. Eh, bueno. I can tell good joke. No sé si así se dice o corríjame usted. Yeah, I can tell you good jokes. Uh -huh. I can tell good jokes, but I can I can't design a web page. Uh -huh. Yes, very good. She can she can bake a cake, but can't ride a horse. Uh -huh. Very good, excellent. Yeah, it is correct answer. Great job. Let's go with Claudia. Thank you. En estos momentos. Una hecho, teacher. No sé yes, si está it's buena. Okay. Ya con eso Sería, usted está practicando. Dice, I can use the baker. Baker, ¿verdad? Sí, es uh -huh. bicicleta. Baker. But not the motorcycle. I can use the baker, but not the motorcycle. Yeah, very good. Excellent. Hey, okay. Yes, very good. <laughs> it works. All right, everybody, let's get started officially with the final exam. Vamos a iniciar ya con el examen final. Estaba haciendo solo un recuento de las palabras del vocabulary, esperando a que los demás se conectaran, darles una practice más. Pero pues ya, solo ustedes se han conectado. De antemano los felicito, right? Porque pues han hecho presencia en su última clase y créanme, les van a sacar provecho. La parte A de, del examen no lo vamos a hacer porque... Ustedes ya saben que mi principio es que el listening ustedes lo trabajen solos para mejorar su audición en el idioma inglés. Usted lo puede repetir cuantas veces quiera y si lo hacemos aquí, rapidito se le dan las respuestas y ya no está practicando usted. En cambio, con el grammar es diferente porque usted puede irle dando explicación a las cosas, se va dando cuenta de por qué es una opción, pero por qué no es la otra, ¿verdad? Right? So let's get started. Eh, vamos a ver, Carla, me lee las instructions, please, in English. Okay, let's go with Claribel, please. Read the instructions in English. Instructions. Complete the converse, conversation with some or any. Very good, excellent. They say, Amanda, the store doesn't have any fresh salad. Adam, well, we have lots of tomatoes. Let's make, ¿Qué opción escogería usted, Carlos? Let's make any, let's make some. Perdón, este, quiero ver la pregunta. Me distraje por un momento, teacher. Yeah, don't worry. No se preocupe. Uh -huh. Dice, the store doesn't have any fresh salad. Recuerde que el any solo es para negativo. Negativo, right? negativo, correcto. Well, eh, we have some. lots of tomatoes. Let's make... Some. Excellent. Very good. Bueno, ya vamos a ver al final si salen bien. <laughs> Karina, okay. Do we have any or some lemon? Any lemon. 
Very good. También tomemos en cuenta que el any, el any es para preguntas. Eh, no, we need to buy, Ingrid, any or some. Your microphone. Sí la veo que me está haciendo cara y todo, pero no la escucho. Sería so. Huh? Thank you. Let's go with Victor. We need any lettuce or some lettuce too. Any, any lettuce. Are you sure? ¿Estás seguro? Eh, Recuerde que el any es para negative o pregunta. Ok, entonces some. Excellent, very good, thank you. Teacher, una, una yeah. consulta. Eh, okay. Lo del any es solo para negative y, y pregunta. Así okay. sería. Yes. No va en, en, en afirmativo. No. Ok. Thank, okay. thank you. You're welcome. Alfredo. Oh, I don't want any letters or some letters. All right. I hate letters. Odia la lechuga. Carla, then let's get any olives or some olives. Some. All right. Thank you. Giovanni, no, I don't want any olives in my fresh salad or some olives in my fresh salad. Something. All right, you're sure? Let's go. Let's see. Adam, mm -hmm. let's go, Mayra. But let's put sí. any cucumber or some cucumber. No, it's any. Ah, uh, Mayra. Some. All right. <laughs> let's submit. Vamos a ver, okay? Teacher, teacher, teacher. Excuse me. Yes. Eh, no sé si puedo cambiar mi respuesta. No, siempre. Es, <laughs> any, ok. Any es, 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 es any. Bye. Ya vamos a ver, ok. Let's sí, check. No, hoy sí estoy seguro. Hay una mala. Ya vamos a ver, Carla. Let's see. Yeah. I'm sure there is. <laughs> chan, 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 chan. All right. <laughs> Which one, no, Carla? Ni una mala ni estaba, dígame, Carla. <laughs> Very no, good. Pensé, pero no. Very good, excellent. Vaya, chicos. Eh, Pueden ir tomando captura o van anotando ustedes sí, si no lo ha hecho, ¿verdad? Ok, me imagino que la mayoría de ustedes sí ya quizás lo trabajaron. Ok, ahí está. You can take some notes or whatever you need to, com to complete the exam. Let me know when, I'm, when I can move on. Me dicen, me dicen finished para moverme a la siguiente. Finish. Excellent. Finish. 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 Choose the correct advert of frequency. Instructions. Victor, hágame los honores, please. Read the following. Okay. Instruction. Read the following sentence and choose the best one. Remember the correct position of the adverb of frequency. 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 Yes, very good. Okay, let's check everybody. Ahora voy a iniciar con mis amigos de atrás. Let's check. Claudia, all right, no se preocupen. Si usted no lo ha hecho o no se recuerda de sus respuestas, intente aquí, okay? Ya vieron que... A mí se me hace un poco más fácil arreglar esto para ustedes. So, Claudia, never I play soccer on weekends. Correct or incorrect? Incorrect. Very good. ¿Por qué, Claudia? Porque no está bien. ¿Por qué no está bien? Está bien. ¿Por qué está mal? Ay, un pleno cabal, está mala. ¿Dónde creen que tiene que ir el never, que es el adverbio frequency? De acuerdo a la situación que vimos. And play soccer never. Vaya. 
le doy pistas. I never okay. sería. Antes, I never. Ah, exactly. Entonces antes significa del sujeto. Que después, antes de, de, después del sujeto, perdón. Yeah. Así Very es. Good. That's the analysis. <laughs> El análisis. El ok. Alfredo, they usually study English at night, correct or incorrect? Se le apagó el micrófono. This is correct. Okay, if you say so, I'm going. Claribel, number three. Sometimes she feels very tired. It's correct. All right, correct. Um, Karina, four. He often called her in the morning. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, are you sure? ¿Estás segura? Yeah. Okay, <laughs> incorrect. Incorrect, entonces. Let's check. Kevin, you listen to me hardly ever. Correct or incorrect, Kevin? Quiero ver. Ah, no, ya no está Kevin. Miren, se desconectó. Se le cayó el internet, quizás. Eh, correct or incorrect, Mayra? You listen to me hardly ever. Incorrect. Let's check. Cha, 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 cha. Excellent! Everyone, you're on fire! Están de fuego ahorita, everybody. Great job! Very good. Vamos muy bien. ¿Qué sería de mí sin usted dándome copia en el examen? <laughs> There you go. Tomen sus apuntes. Si no lo han terminado o lo van trabajando a la par, you can do it, all right? Let sure. me know when you're finished. Yes, Carlita. Sure. Eh, donde dice la 4 he often call her in the morning yes Carla I got you fíjese que mm -hmm. quiero chequear algo pero no sé les voy a preguntar a ellos en la plataforma en, en el grupo que yes. tenemos me están Aunque mintiendo está correcta va después del sujeto he often call her in the morning pero ella dijo incorrecto tendré que salir mala Ajá, exactly, pero no sé si a mí me lo tiró así, correcto. Ajá. Claro, ¿no? Le digo porque, que... porque la siguiente que pasó, uh -huh. una se había equivocado, pero os había dicho yo, una mala. Uh -huh. No, pero uh -huh. era, creo que estaban bien, pero esta sí, la no, voy a es... cortar yo. Ajá, va. Porque, se digo, a mi parecer, <ríe> no, a mi parecer sí está. Sí está bien, está, Ajá, bien, sí está bien, ¿verdad? Uh -huh. O sea, está bien para ponerle correcto. Correcto. <risa> yes. Correcto. <risa> correcto. <risa> All right. Yes, Alfredo. Disculpe, Miss. Bueno, y ese, en este caso el verbo no lleva la S. No se le añade la S. El verbo calls. Ajá, Hola. también porque está hablando en Por eso es incorrecto. Yes. Por eso es incorrecto. Ah, makes sense. Alfredo, ¿ya ven? ¿Qué les digo yo? ¿Qué fuera de mí sin ustedes? Es que Without your hice, análisis. Sin sí. sus análisis. Él, yo la hice y, y la hice y la puse correcta. Y entonces me la puso mal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta que me acordé de Herbs. Sería Calls. 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 Calls her. Bien, compañero. Alfredo. Yeah. Se recordó el third person singular. A la teacher se lo olvida y usted lo recuerda. Great job. <laughs> Let's go. That's good. Excelente, Karina. ¿Por qué no defendió ahí su punto? Me hubiera dicho, no, teacher, you are wrong. Está mal, me hubiera dicho. <laughs> All right. Very good, everybody. Makes sense. Tiene sentido en realidad porque tendría que decir calls her. Entonces ahí está el error. El es Miss Spelling se llama eso en inglés. All right. Let's go to the next one. D, choose the correct meaning of WH question words. Let me see. Carla, can you read the instructions, please? Go over. Okay. Go over the WH question words. 
What do they mean? Choose the best meaning. Instruction. Choose. Choose. Choose the best meaning. Instructions. How do you say? Revise. Re no, es que está en español ya. Es la traducción. Ay, sí, es cierto. <laughs> ok. Choose. Choose. Choose the best Choose. Uh, meaning. Okay. Very good. Ok, let's check this one. Vamos a iniciar con Giovanni. Who. ¿Para qué crees que utilizamos who, Giovanni? Para time, para el tiempo, place, el lugar, people, las personas, choice, opciones, thing or object, cosas u objetos. Se le conectó Giovanni. Ah, no, ahí está. Giovanni. Ok, Victor, help me up. Dígame, Victor. Uh, people. Yes, very good. That's correct. Mayra, ¿cuándo utilizaría usted el where? For time, place, people, choice, thing or object. Play. Very good, excellent. Alfredo, when will you use when? ¿Cuándo usaría when? Time, place, people, choice, thing or object. Time. Time. Okay, very good, excellent, thank you. <laughs> Let's go with the last, the next one. Uh, Carlos, when do you use which? Choice. Very good, choice. And Claudia, when do you use what? Seria uh, link object. Very good. All right, let's check. Veamos si están correctas. Yes, correct. Very good. Yeah, hey, excellent. Ya ven, vamos bien. Have learned a lot. Now let's go with the next one. Use the correct use of can or can't. Uy, qué repetitivo está esto. Use the correct use of can or can't. Instructions, Carlos, please, léame las instrucciones. Okay. Read the following sentence. Choose either can or can't. Just type the word in, no capital letter or period needed. Excelente, o sea, no necesitan mayúscula ni tampoco punto, right? Fíjense que esto es bastante visual, por así decirlo, porque a veces el cerebro a uno le, le juega mal, es decir, uno cree que debería de ir en capital o en mayúscula, cuando en realidad si estamos hablando de algo que está en medio, no puede ir en capital, no puede ir en mayúscula, right? So, I am very hungry. I, vamos a ver, Eric. ¿Qué pondría usted? I can't eat everything right now or I can eat everything right now. I can. Very good. Let me send it. Yes. Great. Okay. Teacher, me sacó de, 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 de participar. Ah, ok, no Giovanni. Participar. Yes, vamos con la número dos, Giovanni. Help me. Léala y me da la respuesta a un solo. Eh, a cheat can fruit very fast. Achira. ¿Cuál sería la respuesta? Achira, achira, achira. Very good. ¿Cuál sería Pero... la respuesta? Uh -huh. Okay, very good, thank you. Eh, Mayra, number three, lee la question, please, y me da la respuesta un solo. La... Número tres. Uh -huh. eh, quiero ver. María, can you help me? Very good. Excellent. Thank you. Carla, number four, please. Mm, sería. And I can't do my homework. It's too difficult. Very good. Let me check. Yes. And yes, negative. Thank you. And let me hear you, Karina, number five. 
a baby. A baby can drive a car. Who says? Can this? <laughs> Let me check. Can't. Very good. Let's submit. Very good, everybody. Yay. Excellent. Great job. Good analysis. Good answers. All right. Very good. Let me just check something. Let me know when you're finished. Me avisan cuando ya pueda pasar a la siguiente, okay? Which is the last one. Finish. Puedo pasar aquí. Excellent. Thank you. Fill in the blanks and complete conversations. Vamos a ver, Alfredo, léame las instructions, please. Ya tiene encendido el micrófono. Instruction. Complete the conversation. Select the option that complete the two blank fields in each sentence or question. Very good. Excellent. Thank you. Okay. Let's check this. You're welcome. Let's go with this one. Vamos a ver. Linda. Okay. Eh, vamos a iniciar con Carlos. Ajá, Carlos. ¿Qué, ¿Qué opción utilizaría? Number one, two, three, or four. Number three. Vaya, léala, do, ¿cómo diría? Linda, do you live in apartment? In an apartment. Uh, okay, an apartment. Very good, excellent. Carla, you are Chris. No. One, two, three, four. Uh, no, I don't have in a house. No, I don't have. Ah, no, sorry, sorry. <laughs> sorry. <laughs> Me faltan los lentes. <laughs> uh, I don't. I don't live in a house. Right. Right. Very good. Thank you, Claudia. Number one, two, three, or four. Sería four. Sería Linda does it have a jersey. Okay, thank you. Sí. Claribel, yes, it does, don't, doesn't, or do? Do. Are you sure? Está segura? Mire con qué pregunto aquí arriba. Yes, it ah, uh, yes, it does. Very good, thank you. Let's go with Giovanni. That sounds nice. One, two, three, or four, Giovanni. One teacher. Como diría That's, that song. Do you live alone? Do you live alone? That, that song. Do you live alone? Excellent, thank you. Eric, no, I... Um, don't, don't leave. Number two, sería? Yes. Okay. ¿Cómo diría entonces? No, I don't. No, I don't. I live with my family. Okay, thank you. Let's go with the next one. A... Victor, that sounds nice. One, two, three, or four, Victor. Uh, doesn't you have a three? No, a two, number two. Mm, vaya, recuerde, el you, recuerde que el does solo lo utilizamos para he, she, or it. Y aquí no tenemos ninguno de esos sujetos. Tenemos el you. Ok, ok. Es, eh, eh, es eh, nombre three. Ajá. Es diría? you have. Es eh, that song nice. Do you have any brother or sister? 
Excellent, thank you. Ingrid, yes. Yes, number one, two, three, or four. Um, Maria, yes, I do. Number two, I have four sisters. Thank you, Ingrid. Mayra, really? One, two, three, or four, Mayra? One. All right. Are you sure? Bueno, vamos a ver. Thank you, Mayra. Let's go with the next one. Eh, vamos con la siguiente. Karina. Yes, it. One, two, three, or four, Karina. Number three. It does. It has four. Very good, thank you. Uy, qué larga esta conversación. <laughs> Siento que va y nunca llego al final. Okay, Carlos. One, two, three, or four. Uh, sería uh, number, number two. ¿Cómo diría? Lin ah, no, 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 no. Este, oh, sí, 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 Linda, do you have your own bedroom? Uh -huh, excellent, thank you. And the last one, Alfredo. Yes. I, one, two, three, or four, Alfredo. Yes, I do. Number four. All right. Let's submit. Vamos a ver. Yes, I do. I'm really lucky. Really lucky. <laughs> really lucky. All right. Great job, everybody. Wow. So, Great. 12 sentences. Yes. 12. Very good job. 12. Excellent job. No fallaron en ninguna. I hope you have it on your exam. Si usted lo tenía, pues excelente, all right? Y si se ha dado cuenta ahorita, pues it's okay. You are learning. But very good. Hicieron un excelente trabajo. No me fallaron en ninguna, en ningún exercise. Es más, aportaron ideas de cosas que quizás no, sabíamos, no nos habíamos fijado. Y ustedes dijeron, no, por eso es el error. Very good. Tienen un buen análisis. Los felicito. Great. Okay, there you go, everybody. Great job. Pasémonos a la PPT. Okay, let me check. Stop sharing. Let's go to the PowerPoint presentation. Hay algo que me urge mostrarles. Recuerdan ustedes que desde la tercera clase creo yo que venía diciéndoles, en el simple present hay más reglas que usted tiene que saber. Pues aquí se las traigo, right? Cosas de por qué usted utiliza el simple present, por si no lo sabía, right? ¿Para qué utilizamos el simple present? Dicen, we use the present simple or simple present to talk about habits, hábitos, or regular activities and situations, o actividades regulares o inclusive situaciones, right? Example, Paul gets up at 5.30 every day. Esto es un hábito, right? Paul se despierta todos los días a las 5.30. Facts and attitudes, también para hechos. Facts es um, hechos, all right? And attitudes y actitudes that are generally or always true, que son generalmente o siempre reales. Example, nurses don't have an easy life. Las enfermeras no tienen una vida, una vida, una vida fácil, right? Pues they are always uh, working. So there you go. Esto usted lo tiene que conocer para que no se me confunda con el eh, present progressive, para que no se me confunda con el future o inclusive con el verb to be normal. Porque el verb to be solo es para ser o estar. Pero esto implica más. El simple present es para hábitos, actividades regulares, situaciones, actitudes o hechos, cosas reales. Right? Let me know when you're finished taking notes. Imagino que algunos de ustedes están tomando notas. Me avisan cuando finalicen. Y si también tienen una duda, me pueden preguntar.
finish taking notes? ¿Terminamos de copiar? Mm -hmm. Great. Excellent. Then you got the simple present. ¿Qué sucede con... Este es el mismo simple present, solo que aquí ya están las reglas que usted tiene que conocer. Porque cuando lo vimos el tema, ustedes me preguntaban, teacher, ¿y solo le vamos a agregar ese siempre? ¿O le ponemos CD? ¿O le ponemos algo más? Aquí está, miren. Tienen que basarse en esto. No es de poner las S a lo loco, sino que tienen que saber cuándo van a colocar una S. Dice, with verbs that end in O, C, H, S, H, S, S. Si su verbo termina en O, C, H, S, H o S, S, como por ejemplo, go termina en O. Catch termina en CH. Watch termina en CH. Recuerda la diferencia. Watch y wash. Right? Más relajado. Wash. Termina en SH. Kiss termina en SS. Esos son algunos ejemplos de seguro ustedes van a encontrar más. Right? Cuando tenemos uno de esos verbos, dice we add y es. En este caso, usted va a agregar ES. No es solamente la S como lo habían aprendido, right? Sino que tiene que ser ES. In the third person singular. En la tercera persona singular. ¿Cuáles son las terceras personas singulares, Víctor? He, she, and it. Very good, excellent. They dice, with some verbs that end in Y. ¿Qué sucede si tenemos un verbo que termina en Y? Por ejemplo, cry, fly, hurry, try, etc. etc. porque hay más verbos. The Y changes to I, E, S. Noten esto. Ya les voy a poner unos ejemplos de cómo se ve esto. Ya no van a agregar ES. Ahora van a tener que eliminar la Y. La eliminan y agregan ES. Right? I, E, S. I, E, S. Right? Let me know when you're finished. Me avisan cuando finalicen. Vaya, ¿tienen alguna duda hasta aquí de esto que hemos visto? Ok, no doubts. Teacher, paso. Yes. Eh, lo último no he comprendido. Dice, with some birds die in. Y en la empresa es creepy, horrible. Sí, los que terminan con Y, o creo que en español se dice Y, griega, right? O sí, la Y, también conocida como Ajá, la Y. Y o Y. Este, cuando usted tenga un verbo que termina con eso, Claudia, usted va a agregar IES. O sea, I su es. verbo ya no va a decir en la tercera persona, claro está, solo sí, cuando sí. tenga he, she, or, or is. is. Correcto. Ya no va a decir eh, she cried. No, tiene she que decir cry. she cries. Va a cambiar entonces. Uh -huh. Le tiene yes. que agregar. Eso es lo que dice la regla gramatical. Ya no va a decir Ay, lo mismo. Yes. Si sí está diciendo lo mismo, pero cambia la gramática con la mm. tercera persona singular. Okay. Por eso es que algunas personas consideran el simple present uh, difícil, porque de acuerdo a la tercera persona tienen que ir cambiando el verb. Sí, ya va un poco más complicado esto. Yes, I know. Por eso a mí me encanta enseñarles esto siempre, porque no quiero que toda la vida pasen solo poniéndole la S y a veces, y, y no, no pues, no sí. todos llevan solo ese. Correcto, muy importante. Uh -huh. Thank you, teacher. Okay. Veamos algunos examples, porque ya casi terminamos. Alfredo, do you have a question? Sí. Este, por why, ¿por qué dice present simple? En la anterior decía present simple y luego dice simple. Sí, es lo, simple es lo mismo, present. pero puede cambiarlo. Ah. Puede decir present ah, no. simple o simple present. Es igual. Es igual. Es the same. No cambia. Mm -hmm. Guiding mm -hmm. examples. The baby cries. Oh, no, ya no lo voy a leer yo. Ya me voy a la garganta. Carla, léame mm -hmm. number one and two, please. Y Carlos, three and four. Okay. The baby cries when it's hungry. 
He flies to Canada every year. Anna hurries every day to catch the bus. Although, although Maria is not a good student, she tries to get good grades. Excellent, thank you. Although, aunque Maria no es una buena estudiante, ella intenta obtener buenas notas, all right? Although, eh, aquí pueden ver ustedes los verbos, cómo cambian, ¿ve? Cries, flies, flies hurries. Hurries, very good. Tries. All right, everybody, listen up. Con esto damos por terminado el curso. Antes de irme, quiero agradecerles por ser un grupo tan bonito. Han participado increíblemente, se esforzaron un montón. Yo lo noté, excelente grupo. Ojalá en el futuro nos vuelva a tocar juntos. All right, porque hacen más sencillo todo. Ah, no, mentira. Just kidding. Les deseo muchísimo éxito en su siguiente nivel, ¿ok? Síganse esforzando. Este idioma es muy hermoso poder aprenderlo y manejarlo, así que por cómo vi el perfil de cada uno de ustedes, sí lo van a lograr, right? Gracias, so, teacher, por la nueva paciencia. <laughs> no, a Gracias pleasure. Gracias por enseñarnos esas cosas pequeñas que significan mucho. Para el alumno, la verdad que significa bastante. Gracias. Ok, you're welcome. Un gusto, everybody. Uh, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. 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 Bye